oraz Mateusz Lech zapraszają na komentarz dnia. Witamy ponownie z tej strony Mateusz Lech oraz Paweł Jeżowski. Spotykamy się ponownie, gdyż o, pojawiła nam się mapa chwilę, gdyż pojawiła się poza mapą Pojawił się też nowy odbiorca, a właściwie wielu odbiorców z metką nieznany rosyjskiej ropy w sytuacji, gdy Chiny trochę kręcą nosem, India ograni- Indie ograniczają zakupy rosyjskiej ropy, to gdzieś tą ropę trzeba sprzedać, Pawle. No i Rosjanie robią wszystko, żeby... Ej, nie do końca, bo to, co... Teraz mamy, to pojawia się bardzo ciekawa sytuacja, która chyba do tej pory w historii nie była. Jeżeli chodzi o podium dostawców drogą morską, to na samym szczycie pojawił się tak zwany dostawca nieznany, gdzie Rosjanie wrzucają, czyli inny, tak? Jak często macie ankietę, jest na przykład jakieś pierwsze miejsce, drugie, trzecie, jest inny no to ten inny u Rosji jest na pierwszym miejscu, a dokładnie nawet nie inny, tylko nieznany i tu chodzi zarówno o odbiorców spotowych, którzy nie podają kraju destynacji, ale również Rosjanie wrzucają na ten kierunek te dostawy, które błąkają się po morzach i oceanach, no i jeszcze nie mają odbiorcy ale pewnie ktoś się skusi. Czyli mówimy tutaj głównie o ropie, która miała być dedykowana do Indii, no ale indyjskie rafinerie odmówiły odbioru ze względu właśnie na sankcje i na ryzyko sankcji wtórnych. No i w tym tym momencie Rosjanie, żeby nie wpisywać, błąka się po morzach i oceanach takiej rubryki, no to wpisują właśnie odbiorca nieznany. No w sumie prawda, bo jeszcze nie wiedzą gdzie. Okej, okay, czyli to co powiedziałem, że muszą poszukiwać nowego odbiorcy no to i że pojawił prawda. się nowy odbiorca, no to pra- chociaż nie do końca jest prawda, że pojawił się nowy ob- odbiorca, tak, gdyż że... on się może nie pojawił. A, okej. Okay. Tak, znaczy no. część się pojawił, część się nie pojawił, a więc to jest tak, to tak jak z tymi niemieckimi wiesz, dostawami będą, ale jeszcze nie wiadomo kiedy. To to są tankowce z ropą Schrödingera. Niby jest odbiorca, niby nie ma. Dopóki nie zajrzysz na statek, to nie wiesz, czy on płynie, wiesz. czy on stoi, czy kontrakt jest podpisany. Tak. Aha. No bo tutaj Rosjanie, wiesz, oczywiście te dane ukrywają, mhm. ale wiemy tak, że po pierwsze wiemy, że właśnie około milion trzysta w tym momencie, jeżeli chodzi o dostawy marcowe ropy, było dostarczane do destynacji, gdzie mieliśmy te tankowce z wyłączonymi. Milion trzysta baryłek. Tak, milion trzysta baryłek z wyłączoną e, identyfikacją, czyli no i nie było to w ramach kontraktów na pewno długoterminowych. A więc albo one sobie właśnie stoją gdzieś na redzie i czekają, albo gdzieś płyną i nikt nie chcę się przyznać do końca gdzie, zarówno odbiorca, jak i znaczy zarówno nadawca, jak i odbiorca. No i tu oczywiście możemy, wiesz, tutaj różne teorie snuć, no wiemy, że część tej ropy trafia do Europy, część trafia do Turcji, część trafia też do Indii, ale duża część przede wszystkim trafia do Zatoki, gdzie jest, że tak powiem, przemalowywana tak, na tą arabską ropę, tudzież jest blendowana czasami. No różne są tutaj metody, tak, żeby tą ropę rosyjską ukryć. No i ten proceder będzie się na pewno nasilał, szczególnie jeżeli popatrzymy na co, co się dzieje, bo są takie dwa, yy, dwa ważne aspekty. Pierwszy to, że Indie odmawiają zakupu ropy powyżej price capu, No i ogólnie są pod dużym naciskiem Stanów Zjednoczonych, pomimo, że do tego się nie przyznają. I drugi element, że większość tych dostaw indyjskich biorą Chiny na siebie, ale nie mogą wszystkiego, no bo nie potrzebują tyle aż, a więc te gdzieś dostawy dalej muszą być wysyłane, stąd właśnie ten ten, taki duży wzrost, no bo w sumie 
w marcu pięciokrotny wzrost nieznanego odbiorcy, no to do tej pory coś takiego chyba nie widzieliśmy na rynkach. Bo jeżeli dobrze rozumiem, no to przyjeżdża do portów ropa i Rosjanie mówią pakujcie, pakujcie, ale gdzie płyniemy? Nieważne, pakujcie, pakujcie. Pakujcie, tak. Długo. My płacimy z góry, tudzież tak. część płacimy, no tam różne, bo, bo to nie jest tak, że to jest jakiś jeden odbiorca, żebyście też zrozumieli, który się nazywa jestem nieznany i odbieram, nie, nie. Mhm. Nie, nie odkryli tak, nowego więc... kraju Atlantydą kontaktów tak. To nie jest San nie Escobar, tak. To nie. San Escobar czy coś. E, no dobrze, no ale to Paweł wytłumacz mi. To jest jedno. jeden. Jeden, tak, no, jeden aspekt. Wytłumacz mi coś, jeżeli ładujesz te ropę na te tankowce i one wypływają i się nie rozładowują, mhm. no to nie ma nieskończonej ilości tankowców na świecie. No nie ma, nie ma, jest no nie deficyt ma. ogólnie nawet. Można no ogólnie, a Rosjanie mówią, to my te tu zaparkujemy sobie na redzie i one niech czekają. Mhm. To... Jak to wpływa ogólnie na, na ten rynek transportowy? Bo, bo jeżeli to już jest tak duży e, odbiorca nieznany, czy też e, wiesz, e, niesprzedane dostawy, które są na morzu, no to to musi oznaczać, że e, gdzieś ta logistyka musi być zachwiana też tego przy, tej przepływu ropy, nie wiem, wśród innych dostawców. No bo, no bo te tankowce nie należą do Rosjan, czy tylko te, co należą do Rosjan, ta flota cieni jest umoczona, że tak powiem. I Głównie stoi. flota cieni jest umoczona. Aha, czyli Głównie. oni jeszcze w tym momencie strzelają sobie w stopę, bo nie mogą realizować kontraktów, które by podpisali? Jak to jest? Ja nie, nie. wiem, czy strzelają, to chyba złe określenie, nie mhm. mają wyboru, bo to nie jest tak, że oni chcą. Oni by woleli wysyłać to do Indii długoterminowe, przecież firma by wolała podpisać na dwa lata dostawy w terminie, płatności, coś tam. To są takie dostawy, przychodzi ci ktoś mówi biorę, ale no. za miesiąc może nic nie weźmie, za dwa miesiące nic nie weźmie, wiesz, to jest... Tak. Jeszcze mówi biorę, ale za taką cenę. A no tak. jaką mamy sytuację z drugiej strony, bo tak patrzymy teraz, wiesz, że pojawił się ten nieznany, a dlaczego on się też pojawił i dlaczego zwiększa się ilość przede wszystkim sprzedaży spotowej? Tu oczywiście zanim zaczniecie shortować tą ropę naftową, no to, no bo to tak oczywiście to, co mówimy, by tak wskazywało, to się zatrzymajcie, bo pamiętajcie, że ta cena, jeżeli chodzi o szczególnie te, tą, te baryłki WTI czy Brent, no jest wypadkową różnych rzeczy, nie tylko tu Rosja jest istotna. I druga rzecz, nawet jeżeli wszystko wskazuje, że ta cena powinna spadać, no to mamy, że tak powiem, rynek, który jest też spekulacyjny, emocja, emocjonalny i być może wy to wiecie, to co my wiemy, ale nie wszyscy oglądają Kremlinkę i mogą się czymś innym kierować, a więc tutaj też taka uwaga. Natomiast no, mamy sytuację taką, którą przewidzieliśmy, że w związku z atakami tymi dronowymi, i to mówimy o atakach na razie jeszcze tych lutowych w dużej mierze, yy, pojawił się, pojawiła się nadwyżka ropy. Pojawiła się nadwyżka ropy, tudzież no, 10% ropy nie zostało przetworzone w rafineriach. Tej, co Więc miała sobie... być przetworzona. Okay. Tak, możemy sobie wyobrazić, że rafinerie, produkcja rafinerii w Rosji rocznie to jest 275 milionów ton. Mm -hmm. eee, Czyli około jest... 30 milionów ton nie została przetworzona i trzeba 20... by było ją tak, gdzieś 9, 4, tak. sprze sprzedać. Mm -hmm. No i teraz część rafinerii nie odebrała tej ropy, no i była nadwyżka, no i trzeba było... Nie to... może odebrać, bo akurat płonie, więc mówią... No, no i to, to wygląda tak, że tak, 400 tysięcy baryłek zostało nieprzetworzonych, 300 tysięcy zostało wysłanych, 100 tysięcy na magazyny tudzież do piachu, tak? tudzież zmniejszenie produkcji. Ale czemu tylko 100 tysięcy? Bo tu się zgubiłem. Jak mówimy o milionach ton, a ty mówisz no. teraz dziennie, czy, czy... Mówimy za marzec. Mówimy a, to, okay, co że jest tylko od miesięcznie. Pierwszego... Mm -hmm. Tak, tak, Dobra. tak. tak, to... tak bo to nie... I mówimy tu w tonach, a tam mówimy w baryłkach. To też... Mm -hmm. Tak, bo musisz jak gdyby, wiesz, wtedy przeliczyć to na ponad 7 baryłek, tak? Mm -hmm, mm -hmm. Dobra, czyli 100 tysięcy ton chciał. do piachu. Mm -hmm. 
Dużo. Tak, 100 tysięcy ton, 100 tysięcy baryłek do piachu. A, no to okej, okay. dobra. Dobra, bo tu mówimy 275 milionów ton rocznie, czyli musiałbyś to pomnożyć ponad 7, wtedy będą ci baryłki i to podzielić przez 365 dni, no to ci wtedy wyjdzie ta produkcja mniej więcej dzienna. Mhm. No bo to tutaj jak gdyby to. się stosuje dwie szkoły, Amerykanie najczęściej mówią baryłek dziennie, produkcja, a Rosjanie często mówią tony i mówią rocznie na przykład, tak, tudzież tam mhm. miesięcznie, nie? W przypadku rafinerii raczej się mówi, wiesz, ile oni są w stanie wyprodukować rocznie ton, nie? Mhm, mhm. Mhm. Wyprodukować znaczy przetworzyć, tak, na paliwa, bo to też tej surowej ropy. Bo to też się liczy, to kapasity takiej rafinerii w ten sposób, ile wchodzi na wejściu, a niekoniecznie ile wychodzi na wyjściu. Tak? Bo to, to wychodzi mi ponad takie... 5 milionów baryłek dziennie, jeżeli dobrze liczę. Bo 270... Ponad 5 milionów, tak. Tak, no to, to będzie mniej więcej. Trochę mniej powinno ci wyjść, ale tak. No, okay, no więc no. pewnie Rosjanie sobie tam mogli też coś troszeczkę zawyżyć. Mhm. E... No to jest mniej więcej, powinno trochę mniej wyjść, to jest mniej więcej, bo to tak się szacuje, że połowa produkcji to jest surowa ropa, połowa to są produkty. Tak? Aha, no okej, okay. ja tu policzyłem te 275 milionów razy 7 i dzielone przez 365, a rozumiem, że wychodzi trochę też tej surowej, tak? Że jak pływa to wychodzi? Yy, nie, inaczej, bo ty jak gdyby mhm. przeliczyłeś, dobra, to wytu... jeszcze raz wytłumaczę. To jest ile wchodzi do rafinerii. Okej. Okay. No ale to nie jest tak, że z, z, z wejściowej z wejść... mm-hmm. wyprodukuje się tyle samo diesla, benzyny, no bo to by było perpetuum mobile, tak? No, nie, nie, nie jest? No dobrze. No nie, no. nie jest. Wiesz, no masz okay. pewne, że tak powiem, w rafinerii straty, tak? No ta mm-hmm. ropa surowa nie przelicza się na że z takiej ilości wyprodukujesz identyczną ilość paliwa, nie? No bo to mm-hmm. Więc no rozumiesz, dobrze. tam po prostu tego mm-hmm. paliwa na końcu będzie mniej, jeżeli byś patrzył na produkty. Mm-hmm. No tak? dobrze. A jeszcze Czyli... wiesz, masz gaz, tak, którego tam gdzieś nie liczymy, straty, no bo to, to też podgrzewasz, no coś ci się tam, że tak powiem, traci, nie? I tak dalej. Okay, no czyli... tu już trzeba by zaprosić jakie, bo to czyli... też każda rafineria inaczej ma ten stosunek, wiesz, tych strat do produkcji, nie? Czyli, czyli z niecałych 5 milionów baryłek yy, miesięcznie, nie, rocznie, nie. Tak, no tyle, tyle na rafinerię idzie, tak, to, mhm. to, to jak najbardziej. I mhm. to jest na rynek krajowy i na eksport. Mhm. Tak, i teraz mniej więcej, jeżeli chodzi o... Mm, o eksport, no to mamy sytuację taką, że teraz mamy zakaz sprzedaży benzyny i mamy ograniczoną liczbę diesla. No i teraz, jeżeli spojrzymy, że to były tak naprawdę dane, słuchaj, za luty, tak, czyli te 10% spadek za luty, a mieliśmy sytuację w marcu, która przedstawiała się w ten sposób. Yy, czyli zostało zaatakowanych raz, dwa, trzy... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 rafinerii, mniej więcej, plus, minus jedna. No i w zależności jak liczymy, jeżeli liczymy bardzo rygorystycznie, my zrobiliśmy to z Mateuszem przed programem, no to wychodzi tak 23%, że w wersji optymistycznej około niecałe 70 milionów ton z produkcji, czyli z tych 275 Rosjanie stracili. My to sobie tam przeliczyliśmy, to jest 23% produkcji. Ale przy założeniu, że na przykład w Jarosławiu się nic nie stało, że Riazań, znaczy, że, że Rosjanie mówią prawdę. Czyli na przykład jak mówią, że w Riazaniu produkcja spadła o 70%, no to jest prawda, a nie więcej. Jeżeli mówią, że w Niżnym Nowogrodzie tylko o połowę, no to liczymy o połowę. Tak? Jeżeli mówią, że w Ilskim oni przywrócili produkcję na poziomie 30%, no to zakładamy, że mówią prawdę. No, a nie muszą mówić prawdy. Tak? Mhm. To jest jedna. Druga rzecz, nie liczyliśmy tych rafinerii, w których coś się spaliło, 
ale oni nie podali, że ta produkcja gdzieś się zniszczyła. Więc tutaj raczej bym widział 23% plus. My swego czasu podawaliśmy, że to może być 30% i tak bym też zakładał, że chwilowo, szczególnie po tych pożarach, no musi być tak, że to nie jest, że oni od razu mogą te linie wszystkie uruchomić, bo często muszą te linie dostosować, sparametryzować, no bo jeżeli jedna te nieuszkodzone, linia, te nieuszkodzone, że nieuszkodzone, tu uszkodzone, nawet... tu coś, musisz je sprawdzić, zweryfikować zanim uruchomisz, tak? Tak, no nawet podpłać. tak, po, tak mhm. sprawdzić czy wszystko działa, no takie nawet proste rzeczy, a więc to jest jedna rzecz, no i tam gdzie nie zostały y, uderzone te pierwsze stopnie, a były takie przypadki, że y, na przykład dron trafił, coś się zapaliło, jakiś rurociąg, ale kolumny z, zostały, no i oni mówią, że, bez, że to tam działa. Tak mhm. raczej nie jest, tak, że to tak działa i wszystko, i oni produkują 100%. Pewnie są jakieś straty, tylko po prostu my nie wiemy jakie, no bo Rosjanie nie podają, trudno jest oszacować. A więc ja bym liczył 23% plus. No i do tej pory właśnie styczeń, luty to jest tak 12, 10-12%, no i tak można doliczyć sobie drugie 12, no i to będzie właśnie te 23-24%, to są na ten moment stra, straty rafinerii. Natomiast co mówi rząd? Bo to jest ciekawe, co oni mówią. Oni mówią, że w 2024 chcą wyprodukować 275 milionów ton. Jakby nic się nie wydarzyło. Nic się nie wydarzyło. A może do nich dane jeszcze nie dotarły? Dotarły. Mówią, że trzeba będzie ograniczyć eksport. Jeszcze nie ma zakazu na diesla, którego zapowiadaliśmy, ale jest zakaz na benzynę i to widzieliśmy już w lutym. W lutym, no. jeżeli chodzi o wysyłkę, no to mieliśmy zmniejszoną ilość wysyłanej ropy i wysyłanych paliw, tak? O, o tym właśnie powiedzieliśmy. Tutaj mamy ten spadek o te o te w tym momencie 300 tysięcy, natomiast co ciekawe, duży spadek jeżeli chodzi o diesla, no i oczywiście jeżeli chodzi o benzynę, tam mamy taką, jeżeli też będziecie patrzeć na dane, taką różnicę, bo Rosjanie też eksportują albo w swoich portach tych bałtyckich wysyłają często białoruską ropę, znaczy białoruskie paliwa. A więc tam na przykład mamy odczyty, że była eksportowana benzyna, tam 100 tysięcy, ale to jest powiedzmy w większości białoruska, bo na rosyjską teoretycznie jest zakaz. Ale to znowu czegoś nie rozumiem. Jeżeli mhm. oni mówią, że chcą produkować tyle samo, co przed wybuchem tak. e, i mówią, ale wprowadzamy eksport benzyn, przecież to nic nie zakaz. zmienia, w, zakaz, to przecież nic nie zmienia przy produkcji. Nie. No właśnie, to, to jest bez sensu. Nie i tak. Znaczy, okay. Ogólnie masz rację. Po pierwsze, jak chcą te, to osiągnąć. Zawieszony jest harmonogram napraw planowych, czyli jeżeli rafinerie w tym roku planowały naprawy, no to prawdopodobnie tych napraw nie będzie. Tu muszą uzyskać zgodę rządu na przestój. Dodatkowo pozostałe rafinerie oraz linie mają wyprodukować więcej niż do tej pory produkowały. Czyli to jest na takiej zasadzie, że one muszą przejąć to, co zostało zniszczone. Chcesz mi powiedzieć, że to będzie jak z resursami wind? Tak. Że dekretem przedłużamy żywotność tej windy? Mhm. Tak. Miała być naprawa, bo tam jakaś część powinna być, na przykład tak jak w samochodzie, o może tak wyjaśnimy, mm -hmm. robicie sobie przegląd w samochodzie, nie? tam sobie olej wymieniacie. Mówią ci, tam... że klocki hamulcowe już są zdarte. Klocki hamulcowe są zdarte, ale mówią, mamy tutaj dekret że rządowy, jeszcze rok. i jeszcze rok musicie na tych klockach. I nie to, jeszcze musicie więcej produkować, tak? Je jeździcie szybciej bez klocków. Tak, znaczy ze... Być no. może ze zniszczonymi kluckami, tego nie wiemy, no bo wiesz, no różne też jak gdyby tam... No prace serwisowe mogą być różne, jedne to będzie tylko przegląd, ale niektóre mogą wymagać poważniejszych tematów. Pewnie będą tak, teraz... Szczególnie, szczególnie, że nie były, wiesz, ostatnio często robione te prace ze względu też właśnie na konflikt i oni planowali 
no, Ukraińcy doskonale o tym wiedzieli, jeżeli chodzi o marzec, kwiecień, planowano duże przestoje w rafineriach. A teraz tak, bo o tym mówiliśmy też w poprzednich odcinkach, firmy, które mają odbudowywać te rafinerie, które zostały uszkodzone i firmy, które miały robić przeglądy i remonty w tych, które nie zostały uszkodzone, to najprawdopodobniej te same, te same firmy. firmy. To... Nieprawdopodobnie to są te same firmy, tak? Tak. No, i, I teraz one najprawdopodobniej będą przeniesione te moce, żeby odzyskiwać to, co się spaliło. No ale to te, które nie mają remontów, będą zmuszone do pracy jeszcze intensywniejszej. Chcesz mi to powiedzieć? Tak, dokładnie tak. Brzmi to jak wspaniały przepis na kolejne odcinki w najbliższym czasie. Tak, no bo wiesz, w tym momencie priorytetem jest produkcja nieprzerwana. A nie tam jakieś BHP. No nie, no nie. Na pewno nie BHP i na pewno... No bo istnieje to zagrożenie, o którym mówiłem, że firmy zaczną wprowadzać coś takiego, no jak przedłużać na przykład te remonty lub wprowadzać te remonty, no bo w tym momencie mamy sytuację taką, że spada, bo tu już widzimy, że spadł ten eksport, no bo spadł, mhm. no i w marcu eksport znowuż spadnie, a nawet można liczyć się z zakazem całkowitym diesla. No i jeżeli mamy 700 tysięcy baryłek diesla, no to nie będzie 700 tysięcy, a eksportowanych będzie... No, Teoretycznie, słuchaj, wygląda tak, że jak nawet rosyjskie źródła tak podają od, utrata mocy produkcyjnych, jeżeli teraz liczymy znowuż w baryłkach. Od 600 tysięcy to bardzo jakieś takie optymistyczne, ale tak 900 milion baryłek. No dzisiaj eks- rano też a, były wyliczenia podane, nie? 900 eks- tysięcy. Tak, a eksportujemy, no ja bym raczej liczył milion, tak, a nawet więcej właśnie. Mhm. A eksportujemy no bo taka prosta matematyka tutaj ten, bo no chyba, że zakładałem, że nagle coś się, wiesz, nagle usprawni i kolumna sama się odbudowuje, a, a jeżeli popatrzymy na eksport, no to się okazuje, że wiesz, że tam mamy ponad, yy, 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 mamy w tym momencie, yy, znaczy to pokazuje, że prawie całego diesla ci yy, zdejmie, no bo już mamy zakaz benzyny, tak, a więc no coś tam może jeszcze tego diesla zostanie, ale mało. Pamiętajmy, że Rosja eksportowała dużo diesla, bo dużo produkowała, to 40% diesla szło na eksport, 60% na rynek krajowy. W przypadku benzyny te proporcje były mniej korzystne. Okay. Więc tutaj ten, ten, wiesz, jeżeli będzie jakikolwiek eksport diesla, no to on będzie taki no, bardzo symboliczny i to też jest tak, że ty możesz coś eksportować, a i tak będziesz miał braki, albo możesz też zakazać eksportować i będziesz miał braki, bo jeszcze to nie jest tak wszystko proste, że nawet jeżeli liczbowo z jakimś, nie wiem, jakimś cudem udałoby się i nie będzie żadnych nowych ataków i wszystko się jakoś tam wyremontuje, usprawni i w drugiej połowie roku te kolumny jakoś gdzieś na rynku wtórnym się pojawią w sklepie z kolumnami i oni to naprawią, to nawet wtedy trzeba liczyć się z niedoborami ze względów logistycznych. No bo jeżeli sobie spojrzymy na mapkę, no to no zobaczcie, tak, to są wszystko te strefy przyfrontowe, tak, tam gdzie te uderzenia plus riazań, tak, i zostaje tak naprawdę tylko ten rodzynek Saratow, który była próba, chociaż podobno oni ostatnio nie rafinerii chcieli, tylko lotnisko w Engelsie, no ale to są różne tutaj, że tak powiem, informacje. No ale dobra, nawet jeżeli... No wszystko też wskazuje, że ten Saratow też może im paść, no to mamy, słuchajcie, sytuację, że jakby ktoś chciał do Rostowa sobie tu paliwo dowieść, no to co musi? Z Orska, z Ufy pociągiem, mhm. rozumiecie, tak? A więc nawet jeżeli ta Ufa będzie produkować więcej, Perm, Omsk, no bo na przykład Omsk ma takie możliwości. No dobrze, ale Ufa nie, nie dostała ani razu na białym kółeczku, jest tak? Tak, to... tak. To mhm. na białym to jest to, co nie dostał. Mhm. No ale teraz musisz dowieść to paliwo, nie? Na przykład no. do Rostowa albo na front. No to, to jest daleko. kilka tysięcy. Tak. No ze tak. dwa tysiące, trzy do frontu. Nie, no, no dwa. Nie, no, z, do frontu z Ufy będzie ponad tysiąc, tak. 
No, nie? no, no, no. A ten Saratow ci nie obsłuży wszystkiego. No tu można powiedzieć, ok, no coś tam jeszcze jest w tym riazaniu, coś tam, wiesz, jakieś moce są. No ale tak jak mówię, no trzeba będzie y, część tych transportów y, przekierować. No i to wchodzi oczywiście na biało kolej, no która już jest zarzucona i tam za bardzo dużych mocy nie masz. Mm-hmm. No i trzeba będzie tą benzynę puszczać. Nie masz tych cyst, ten, o, o czym mówiliśmy. No wiele jakichś tych, 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 tych problemów takich logistycznych. A więc oprócz tego, że może w Excelu im się zgadzać, że oni produkują tyle, ile by niby chcieli, no to nie oznacza, że dostarczą do odbiorcy. No tak. No bo muszą mieć cysterny, kole i logistykę, no te wszystkie rzeczy. Od nowa wszystko musisz rozplanować w sumie, no bo wiesz, do tej pory dostarczałeś tej najbliższej rafinerii, do tych baz paliwowych, a teraz wszystko to trzeba przeplanować, nie? Nowe kontrakty, no bo wiesz, tam miałeś też podpisane przecież, nie? No tak, to nie, to, to nie no, jest, że, problemów, że jest jeden tak? właściciel, tylko to musisz no nie, wszystko... No nie jest jeden Putin, ta, który zawiaduje wszystkimi stacjami palu, paliwowymi i, i te... Koleją, i kontraktami, i, i rafineriami i jeszcze i tak dalej, i tak dalej, tylko to są, wiesz, ileś tam firm, ileś tam poddostawców, dostawców, tych logistycznych przewoźników, no to jest cały mechanizm. Tak? A myślisz, że takie wiesz, pociągi z ropą czy, czy z olejem napędowym, które miały do przebycia 500 km, a teraz mają 1000, 1500. Nie, miały 50 km, 100 km, a teraz mają 1000. To o to a, bo chodzi o te naj, najbliższe, no tak, no to to jest no. kolosalna różnica. Miałeś tam, wiesz, miałeś Krasnodar, miałeś powiedzmy Rostów, tak, to wszystko co było, miałeś ten Ilski, to wszystko było blisko frontu, blisko tego mostu kerczeńskiego i tak dalej, i tak dalej. Wołgograd, tak, tak, bardzo ważna rafineria. Duża, nie? No, i nagle Wołgograd ci robi na połowę, tu Apse nic nie robi, Ilski robi na 30%, ten Sławiańsk robi, znaczy nie robi, nie, Nowochaczyńskie Rostów nie robi, cał, bo rafineria zamknięta, nie? Mm-hmm. No to i co? I musisz teraz to wieść z Ufy. No to, wiesz. Mm-hmm. No musisz tak. też nowe jakieś też kontrak- wiesz, jakoś to też wycenić, no bo do tej pory nie liczyłeś w tych kosztach tego ceny transportu, a tu trzeba jakoś to skalkulować od nowa, nie? No, dokładnie. To się robi, wiesz, taka, yy, yy, taka dosyć duża układanka, a to przy, jedynie przy założeniu, że to jest już koniec problemów. Tak, dzisiaj opowiadaliśmy o tym, że Ukraińcy i firmy produkujące drony na Ukrainie yy, mają pomysły na zalanie wręcz yy, dronami dalekiego zasięgu yy, rosyjskiego nieba. Mówią, że wciąż się uczą i wciąż udoskonalają te drony. No i to nie wróży nic dobrego, bo tak naprawdę systemy obrony przeciwlotniczej Rosjan w tym momencie sobie poradziły, ale Ukraińcy są w stanie na przykład wyciągnąć wnioski i za drugim razem testować po kilkunastu tygodniach zupełnie nowy system, aż dojdą do Wiesz, tu jest znowu wyścig, nie? Tego miecza i tarczy, to się chyba tak nazywa, mm-hmm. że, że ten, a Ukraińcy mają za sobą technologię całego świata, bo podawaliśmy dzisiaj, że producenci z całego świata montują drony na Ukrainie w tym momencie, nie? Jakaś firma amerykańska, jakieś firmy ukraińskie, że to jest jeden wielki teraz poligon doświadczalny dla takich dronów. Tak, no Ukraińcy zapowiadają, że 50% rafinerii zostanie wyeliminowanych. No to ambitny jest cel. Będzie trudny moim zdaniem do osiągnięcia. Ale z drugiej strony w połowie drogi są. Ale są gdzieś w połowie drogi do tego. No i trzeba też pamiętać, że ta większość rafinerii nie jest tak jak tu nasi geopolo twierdzą w azjatyckiej poza Uralem, tylko jest w części europejskiej, tak? dwie trzecie tak mniej więcej to jest ta część europejska jeżeli chodzi o te rafinerie a nawet jeżeli mamy to w części azjatyckiej no to koszt transportu tego paliwa no to trochę się zaczyna taki nieopłacalny no i też logistycznie trudny tam też mamy kontrakty trzeba by pozrywać te kontrakty dotyczące na przykład właśnie Chin czy jakichś innych dostawców 
No ciężki, ciężki temat moim zdaniem. A dlaczego rafinerie są w części europejskiej? No odpowiedź jest prosta. No, ludzie mieszkają w części europejskiej, a więc jeżdżą samochodami po części europejskiej. tak? To jest raz. Przemysł jest po części europejskiej. Eksport był do, do tej Europy. Przed do Europy, tak? To był główny odbiorca rosyjskich paliw i nawet też teraz idzie do Europy, no bo idzie ten na przykład do tej Turcji, nie? A jeżeli, bo mówimy o paliwach, a na przykład Ale zaraz, to, za, Chiny zaraz. i Indie nie są zainteresowane, tak? Ale to paliwa, które szły do Turcji, no to no one... Do Europy też. Nie, ale chodzi mi o to, że geograficznie, no to rozumiem, te wszystkie rafinerie, które teraz dostarczają na front, tak. które są uszkodzone, więc to też uderza... Tak, bo tam nowo y, rosyjsk, tak, to, to, to ta Turcja, tak. No, mhm. tak. Więc to też y, komplikuje pewne podpisywanie interesów. No i teraz jak będziesz miał do wyboru wysłać, bo coś tam może jeszcze będą produkować, y, ten, wysłać na front te resztki, czy wysłać te paliwa diesla do czy do czołgu, czy do y, tureckich, nie wiem, lokomotyw, czy tam do tureckich y, y, firm, no to mm-hmm. no nie będziesz nawet miał takiego wyboru, będziesz musiał do tych czołgów pakować, nie? No dobrze. No tutaj ucierpi na pewno rynek na przykład turecki, tak, jeżeli chodzi o diesla. No dobrze, to teraz y, tak, nie dostarczasz do rafinerii ropy, bo płoną, Kontrakty z Indiami i Chinami e, masz teraz mieszane. Wysyłasz tankowce z nieprzetworzoną ropą na ocean. No i co dalej? No dalej będzie tak, że Rosjanie będą musieli wysyłać w marcu, w kwietniu dwa razy więcej, znaczy nie dwa razy więcej ropy. Tylko y, będą musieli, czyli teraz powiedzmy tam wysłali 400 tysięcy, no to będą musieli wysyłać tak właśnie 800 tysięcy. Ja, ja tak mówię, myślę, że około miliona ropy więcej trzeba będzie wysyłać na eksport. No dobrze, ale czym? Tankowcami. Ale, no, no, ale czym? No, no, <laughs> trzeba alternatywę, no bo rafinerie tego nie przerobią. No po prostu fizycznie, tak? Masz milion, można kłócić się, czy to jest 600 tysięcy, 700, 800, 900. Moim zdaniem jest milion, może 900, tak, ale to... No i teraz, bo już w tym momencie 400 tysięcy musieli więcej wysyłać, a obowiązują Rosję cięcia, czyli oni mieli zmniejszać produkcję i zmniejszać przede wszystkim eksport surowej ropy. I o ile produkcję zmniejszasz, no bo to jest na takiej zasadzie, no bo jak mniej rafinujesz, no to mniej paliw tworzysz, mniej eksportujesz paliw, ale to, co mniej eksportujesz w paliwach, wysyłasz jako surową ropę. No bo tak. To jest, to, to jest matematyka, to tak za bardzo mhm. nie można. Chyba, że chyba, że nie będziesz wydobywał. A więc będziemy pewnie widzieli... Nie dwa, wydobywasz, czyli... nie zarabiasz na podatkach od wydobycia. Tak, będziemy mieli dwa czynniki, pewnie, że tak. Powoli będzie się zmniejszało to wydobycie i będzie się zwiększał eksport surowej ropy. Tylko odbiorcy ci się nie zwiększają. To jest znowu, wiesz, produkujesz na półkę. Tak jak wiesz, magazyny produku- fabryka produkuje na I magazyny. Będzie się zwiększał pewnie ten nieznany odbiorca jeszcze bardziej. No ale to nie, Bo... za, ale to nie spowoduje y, nadmiaru ropy na rynku w tym momencie? Spowoduje, ale są też inne czynniki. Dlatego mhm. mówiłem, że jak ktoś zacznie, zanim zacznie shortować, no bo to nagle pojawia ci się teoretycznie, nawet można mówić o od początku roku milion dodatkowej ropy. No właśnie. To pamiętaj, że. Y, na świecie produkcja mniej więcej to jest tam 102 miliony, tak? Mm-hmm. Czyli no, ale ten milion no. teoretycznie to jest tyle, ile od miliona do dwóch, tyle, ile wzrost na cały 2024. Mm-hmm. Czyli teoretycznie to powinno mocno wpłynąć na obniżki cen. Ale znowuż pamiętajmy, że to tak się ale nie to zawsze op- przykłada. Teoretycznie OPEC mógłby próbować obniżać swoje wydobycie, 
No ale dlaczego ma to robić? Dlaczego ma rezygnować ze swojej sprzedaży, bo Rosja nie potrafi się ogarnąć? No, żeby ceny utrzymać na przykład, tak? Wiesz, no ale to, różne, no, teoretycznie tak, no ale kurczę. A Rosja Rosy... mówi, nie mamy wyboru, bo nas zaatakowano, nie? Weźcie, pomóżcie. No wiesz, taki A macie wybór, będą... możecie z- z- wrzucić wsteczny w tych czołgach i wrócić do siebie i problem się A... sam rozwiązuje. No Macie tak, wybór. ale wiesz, że tego nie zrobi. No tak, no ale to nie jest na ten... opeku. Nie, wiesz, nie, wiesz to dlatego tu już masz taki... No będzie konflikt. No bo no. nagle, wiesz, Rosja... No i wiesz, znając Rosjan, to oni się nie przyznają. Nie przyznają. Znaczy nie, nie, nie powiedzą prawdy. Czyli zaczną wysyłać... Nie mówiąc, że wysyłają. Tak, nie mówiąc, Czyli że wysyłają. Czyli nadawca nieznany, odbiorca nieznany. Po prostu tak. płyniesz sobie żaglówką po oceanie, patrzysz... Tankowiec do nikogo nie należy. Od nikogo nie płynie, do nikogo nie płynie. Można mm-hmm. sobie znaczy wiesz, to będzie na zasadzie Kepler będzie publikował tam milion coś tam. Nie, oni mówią, nie, jakieś głupoty piszą. My nic nie wysyłaliśmy, nie mamy żadnych kontraktów podpisanych. No tak, patrzcie, w papierach nie ma kontraktów. Nie ma, nie ma, nie ma. My tam tylko tyle co do Indii, do Chin. To, to oni się mylą, bo to oni są proamerykańscy, wiesz. No. No. Ale tu znowu wracamy do tych tankowców, bo one teraz będą służyły za takie pływające magazyny, mhm. y, których nie można używać do realizacji kontraktów, które Jest za robisz. mało. Tankowców no, jest za mało, a więc to jest pewne bo, ograniczenie. Bo Rosjanie że można sobie... nigdy nie, nie wybudowali sobie magazynów. Dlatego mówię, że to nie jest tak, że to jest, że, że, że to, co oni nie przetworzą w rafineriach, to sobie będą mogli wyeksportować tak, no bo mają to, co odpowiedziałeś. Ograniczenie, jeżeli chodzi o tankowce, no nagle tych tankowców nie, a, a jest gorzej, bo Amerykanie przykręcają śrubę i te wahadłowe tankowce, mówiliśmy o tym, są przykręcane. Te zagraniczne, które na przykład greckie woziły, to teraz nie chcą wozić. A więc jest gorsza sytuacja, czyli nie masz, masz niedobór. Jest jeszcze jedna sytuacja. Oni skupowali e, średnie, te małe i średnie tankowce. Małe. Mhm. Często e, po terminie, można powiedzieć, takim znacznym do uż, mhm. użytkowania. E, I te tankowce z każdym miesiącem e, są... No nie młodnieją. Do, no nie młodnieją. I teraz mają e, stać na redzie i co? No i wiesz, no i teraz Rosjanie będą musieli, przewie- będą chcieli przewieźć dużą ilość ropy, nie mając do końca tankowców, nie mając odbiorców, no bo nowi odbiorcy na rosyjską ropę się nie pojawili, no ale można powiedzieć, że na świecie jest pewien konstans, tak, jeżeli mhm. chodzi o ropę. No bo jak Rosjanie mniej wyślą, no to ktoś inny i to tam się wiesz, gdzieś tam prób- rynek próbuje się wyrównywać. Mhm. Natomiast no, te tankowce są ograniczeniem, jest ograniczeniem sankcje i ten, a więc będą musieli bardzo prawdopodobnie, jeżeli wpuszczą, jeżeli nawet znajdą te tankowce jakoś, załóżmy, tak, tego, ten problem sobie wyeliminują, nie? bo część może znajdą, część tam, nie wiem, przekupią greckich armatorów, że tam niby że, że jeszcze jeden temat inną ropę, pojawił, ale to za chwilę. Ale nawet jeżeli znajdą, no to będą musieli pójść do tych Chin, powiedzieć wejście więcej ropy, pójść do tych Indii, powiedzieć nie chcieliście ropy, wejście jednak od nas ropę. No, a, a oni już i tak dużo biorą, no to coś muszą zaproponować, nie? Czyli wiesz, no wchodzi, no będą musieli taniej sprzedać, czyli Będziesz miał taki efekt bardzo dla ropy niekorzystny, jeżeli chodzi o ceny, czyli tak, więcej ropy i więcej taniej ropy. No dobrze, ale Hindusi i Chińczycy pobudowali sobie magazyny jakieś tej ropy, no ale te, one nie są z gumy. A możliwość Ale też wiesz co, są. tak, natomiast no jeżeli chodzi o Chiny, to dosyć duże. Oni cały czas, to też jest taka zagadka trochę, wiesz, oni jeżeli chodzi o przemysł petrochemiczny, dosyć dużo biorą, jeżeli chodzi o... Cały czas biorą. No więc cały mhm. czas mamy wzrosty, jeżeli chodzi o Chiny, pomimo, że tam nie widać, że to jest tak jeden do jeden do eksportów, też widzimy dosyć duże stany magazynowe, jeżeli chodzi o Chiny, no to, to już jak gdyby wchodzimy w jakąś tam politykę. Mm-hmm. Jest jeszcze Teraz. jeden temat, o którym nie powiedzieliśmy. Taki tankowiec, jak wydłużyły się wiesz, te kierunki dostaw i trzeba było z Europy zamiast do nie wiem, Amsterdamu płynąć do Indii, 
to zwiększyły się koszty transportu ze względu na każdy dzień przebywania na morzu. Transport, ubezpieczenie, załoga i tak dalej. No ale teraz rozumiem, te tankowce nawet nie płyną. Nawet nie mają celu, one po prostu stoją, a te dni tylko. Nie, no różnie. Tak, tak. No część stoi, bo no. No, ale wcześniej czy później gdzieś trafią, nie? No to tak, ale to ceny. też podwyższa koszty. Wiesz, to, to jest gorący kartofel. Ty to jak wypuścisz na morze, to musisz znaleźć jak najszybciej odbiorcę, bo z każdym dniem koszty przebywania na morzu ci rosną. To nie jest tak, że to nie kosztuje, nie? No tak. No okej, okay, to też jest ważne. No ale to jest problem, wiesz, tych firm yy, surowcowych. Ogólnie ten rok nie zapowiada się dobrze dla firm surowcowych. Uh-huh. I to też jest często Rosyjsk. mylone. Uh-huh. Rosyjskich. Mylone je, są wpływy z budżetu, yy, bo one rosną, a rosną dlatego, że podatki są wyższe. I to jest mylone, to jest też niesamowite, yy, że można pomylić wpływy z budżetów, czyli z podatku, z tym z wpływami do firm. Jeżeli chodzi o zyski firm, oprócz tak naprawdę Transnefti, który jak gdyby odpowiada za przesył, który po prostu zwiększył stawki, to wszystkie firmy te wydobywcze, od gaz, prom, nieftu, skończywszy na łukoilu, no to są na minusie, a teraz będą jeszcze gorzej, no bo mają te remonty. Kto zapłaci za te remonty? No przecież nie budżet, nie? Znaczy no tak. pewnie firmy będą żądały, tak, jakieś... Następny problem, który jest, nie zapłaci ci za to ubezpieczenie, tak? no bo najczęściej od takich rzeczy się od sabotażu i od ataków dronowych nie ubezpieczysz. To ja mam nie jeszcze nie... jedno pytanie, czy odbiorca ci zapłaci? Nieznany nie odbiorca, który otrzyma... A, czy w ogóle ci zapłaci? Tak, nie wiesz, cho- cho- chodzi o to, że podpisujesz z jakimiś krajami i tak dalej, no masz na to papier, jest to w miarę, wiesz, kontrolowane, pewnie przez różne instytucje międzynarodowe, ale wysyłasz tankowiec, który oficjalnie nie jest wysłanym tankowcem, odbiera to ktoś, kto nie jest oficjalnie jakąś firmą, no i on powiedzmy ci nie przeleje pieniędzy. Mieliśmy taką sytuację. Rosjanie, tak, najczęściej Rosjanie żądają z góry, wiesz, teraz mhm. obecnie. Okay. Ale takich sytuacji też nie możemy wykluczyć, tak, że będzie jakiś kontrakt tutaj e, szary i... No, i że tak inaczej, powiem, nawet jakby momencie... chcieli zapłacić, a okaże się, że są wprowadzone sankcje nie? i nie może przelewu zrobić. I też jest następny problem, właśnie te przepływy transgraniczne. Tak, Tam mamy opóźnienia już sięgające w przypadku przemysłu surowcowego do trzech miesięcy. Dlatego mówię, jeżeli chodzi o ten... No bo wiesz... No te firmy robią wszystko, żeby, no żeby przetrwać i żeby mieć zyski. To jest najczęściej ta stara oligarchia, o, ale dla nich ta sytuacja obecnie na pewno nie jest komfortowa. Ja teraz zacytuję Ci pana z okładki, szefa resortu energetyki, czyli tam mhm. ministra energetyki Nikołaja Szuligowa. Ministerstwo Energii prowadzi rozmowy z koncernami naftowymi nad możliwością zwiększenia produkcji paliw w niezamkniętych tak. rafineriach i harmonogramem remontów. To jest ewidentnie polityczny nacisk, natomiast mhm. jeżeli te rafinerie spadną z rowerka w wyniku, wiesz, dociśnięcia śruby politycznej, to kto za to odpowie? Prezesi Nikt. tych firm, że, że te rafinerie A, tak? czy może tak, tak. minister ten, który mówi nie, nie. jedziemy, jedziemy. Nie, no jak już to prezesi za jakieś kłopoty będą obarczani. Mhm. Nawet nie właściciele, tylko prezesi. Okay. Bo właściciel to jest kto inny, no, kto inny prezes to kto inny, tak często, nie? Mhm, mhm. No okej, okay, czyli po prostu ma być i nie interesuje nas, jak to osiągnie. Tak, tylko tu masz taki, wiesz, dylemat albo kołyma, czyli klimat kołymy, z jednej strony, bo rząd mówi, a z drugiej strony interes firmy. Interes firmy mówi... Mm, no nie zwiększaj nie i serwisuj. Przedłużaj remonty, nie rafinuj ropy, wysyłaj surową ropę tam, gdzie tylko możesz, przetrwaj. A interes twój mówi, rób to, co ci rząd każe, nie dyskutuj, wykonuj polecenia. No bo inaczej koły ma. No więc to wiesz, to są takie trudne, takie wiesz, życiowe dylematy, które nam są nieznane, a które tym prezesom, wiesz, no to zakrzypica jest, no różne no, mo- takie Możesz słowa. dać wypowiedzenie w tym momencie? Komu? 
No nie, no sobie, w sensie jesteś prezesem rafinerii, mówisz, a nie, to... No ja... tak, możesz zrezygnować. No ale to może cię nie uchronić przed zakrzepicą, no bo... Hmm, to wiesz. Hmm. Dlaczego nic, rezygnujesz? Nic... Ty masz wykonywać rozkazy, a nie rezygnować. No źle się czuję. Ty to się źle poczujesz, jak zrezygnujesz. E... No, Cimon, tak, no to też jest jakaś opcja, tak? Mhm. Nie, no, ciekawa sytuacja dla tych, zwłaszcza, że no, te naciski e, odgórne rządowe będą, a tak jak mówisz, od oligarchów no będą być. zupełnie inne. Odwrotne, tak. tak. No muszą być, tak, no bo wiesz, no. Tu hmm. mamy konflikt, jak gdyby taki typowy konflikt interesów, tak. E, hmm. Drogie naprawy, e, wiesz, bo co innego by było, jakby rząd powiedział, że tu mamy jakiś fundusz. Nie, no fundusz był, ale się rozszedł. No, no właśnie, tego funduszu nie ma, nie? Tak. który właśnie mógłby być do tego wykorzystany. To był idealny na... czas. Bo tak. on był, właśnie, to był idealny fundusz, no bo zobacz, w funduszu były gromadzone rezerwy. Z Narodowy dobrobytu ropy. z nadwyżek ropy, więc ropy. teraz zostało wypalone to wszystko, a jak trzeba tu pomóc... E, a jak to... teraz trzeba firmom naftowym pomóc i zrobić remonty, które przecież za darmo też się dobrobytu nie tego krajowi, więc... Tak. No, no to tak. teraz rząd mówi e, nadwyżki, to my sobie zabraliśmy, a te problemy... To wam to stawiamy, że jest podział tak. porówno. Tak, my weźmiemy porówno. nadwyżki, wy weźmiecie problemy. No tak, po rosyjsku. Dobra, jeszcze jeżeli chcesz coś dopowiedzieć, bo ja myślę, że jest obraz jasny tego, jak to Tak, są znaczy chcę dopowiedzieć, że to jest jak gdyby początek procesu, czyli to mhm. będziemy widzieć, to wypychanie surowej ropy w najbliższych, spadek e, produkcji, bo tam jeszcze rząd podaje, że w tym momencie chyba od 2,5 do 3,5 miliona ton y, jest w rezerwach. Mało. Paliw, tak? Tak. Paliw. Że w razie gdyby coś się wysypało. Nie, tyle, to jest, tego... tyle, tyle jest magazyn, bo ty się pytałeś odnośnie magazynów. Tyle jest no, magazynowane. To, to Czyli jest wiesz, rzeczywiście mało. Nawet to jest 1% rocznej produkcji. Mhm. No powiedzmy to w produktach trochę mniej, no bo mówimy o tej, no to może więcej. To, to jest tam, zapotrzebowanie dwa, na. na kilkanaście dni, gdyby tak. wiesz, no. Tak, 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 tak mniej więcej trzeba by liczyć. Wiesz, no, ale, ale po co też budować magazyny, jak się ma tyle rafinerii i tyle, wiesz, yy, A tylko wydobycia. dlatego tak jest, mhm. bo w sumie rząd yy, profilaktycznie wprowadził zakaz no. te, tej benzyny i zmniejszył ilość diesla, który i zwiększył na rynek krajowy. I tu można powiedzieć, bardzo mądrze się zachował, bo jakby tego nie zrobił, no to już byśmy mieli problem, a tak to będziemy mieli problem dopiero za jakiś czas. Dobra, to podsumujmy to taką klamrą. Rafinerie płoną ponad 23% produkcji najprawdopodobniej jest wyłączone. Trzeba, jeżeli nie rafinujesz, wysyłać ropę za granicę. Nie możesz podpisać nowych kontraktów, bo nie masz odbiorców, więc wysyłasz statki widmo i jest to tak masywny proceder, że twoim głównym odbiorcą eksportu ropy stał się odbiorca nieznany, czyli nie wiadomo kto lub na razie nie wiadomo czy. Tę ropę wysyłasz tankowcami, które mają resursy przedłużone, a za każdy dzień przebywania na otwartych wodach musisz liczyć dodatkowe opłaty, więc jesteś przymuszony. Rafinerie, które powinny być remontowane, nie będą remontowane, gdyż muszą produkować i pokryć to, co w tym momencie nie mogą produkować, te, które się palą. Masz nacisk od góry, od pana ministra, od dołu, od oligarchów, właścicieli tych rafinerii mówisz spokojnie, więc jesteś mhm. w czarnej D. Dodatkowo pojawiają ci się problemy z otrzymywaniem płatności. Przez to jest za tą ropę, którą udało ci się sprzedać, nie jesteś w stanie otrzymać już nawet kilka miesięcy. A mhm koszty napraw tych rafinerii, mógłbyś teoretycznie pokryć z Narodowego Funduszu Dobrobytu, gdzie odprowadzałeś przez wiele lat nadwyżki, ale zostały przepalone na wojnę i zostajesz z tym problemem sam. Dobrze to podsumowałem. Czy nie, nie, nie chcesz być prezesem rafinerii ani 
Nie, ale myślę, że takie podsumowanie by było idealne, żeby zakończyć ten odcinek. Bardzo ładnie to podsumowałeś. Dziękujemy widzowie, że chce, chcieliście z nami spędzić to popołudnie. Zapraszamy do aktywnego wspierania na Patronite oraz na YouTubie. My widzimy się jutro. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.